Hey guys, welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。はい、今日はジャーナルについてお話ししていこうと思います。で、1月の最初から、まあ、約1ヶ月間、30日間、毎日朝でも夜でもジャーナルをやるっていうチャレンジを通して、まあ、結構自分でも感じたこととか分かったことっていうのが出てきたので、今日はそれを皆さんと、皆さんにシェアしていきたいと思います。まず、1個目。えー、全部書き出すことでスッキリするでこれはまあ前のモーニングページでも紹介したんですけどとにかくジャーナルって頭の中で考えてることとか思ってることっていうのをとりあえず全部出すでそれによってすごいスッキリするで私たちが多分トゥードゥーリスト皆さんも書くと思うんですけどそのトゥードゥーリストを書く理由っていうのも多分ど心のどっかであれもやらなきゃこれもやらなきゃみたいにすごい。やることが多い時とか特にそれ自体その忘れたらどうしようってそういうストレスがあるでだからこそトゥードゥーリストとかでその自分がやらないといけないことっていうのを書き留めることによって忘れないからちょっとスッキリするだと思いますなのでまあトゥードゥーリストだけじゃなくって私の場合はとにかくその日やることもそうだけどなんかそのにジャーナルをね書いてる時の気分とかそういうのも全部含めて書き出すようにしましたでそうすることでやっぱりこうなんだろう頭の中がまあ部屋だとするとその中にたくさんごちゃごちゃしたものが置かれてたのが一気にガッて外に出された感じ、まあ、そういうイメージでなんかこうリセットされるじゃないけどとにかくもう本当に全部書き出すってことでなんかもう気持ち的にもすごい軽くなりましたその2えー、ジャーナル自分が書いたものを読むことで自分が今どんな状況にあるのかを客観的に見ることができるはいこれもまあそうですよねその頭の中とか全部書き出してそれを実際にこう文字として自分で読んでいくとなんとなく自分が「あ今日やること多いからストレス溜まってんだな」とかあと何なんか例えば好きなカフェに行ってジャーナル書いてる時とかはその美味しいご飯食べながら美味しいコーヒー飲みながらで自分の好きな空間にいることですごいやる気が高まってるんだなってこう自分でこう客観的に見ることによってこう自分の傾向がわかる例えば自分生理前はイライラするんだなとか朝はすごいやる気に満ち溢れてるんだなとか夜はネガティブになりやすいんだなって、まあ、こんな感じでこう毎日毎日続けて書いてる。ことによってなんかこう自分のパターンが見えるじゃないけど本当自分がこの時間をこういう傾向にあるもうとにかくそういう傾向とかパターンを知ることができます3ジャーナルはフリーセラピーでセラピーって最近海外でもよくこう行く人が増えてきててなんかこうメンタルヘルスの大切さみたいな、まあ、認知度がすごい上がってきてるなーって感じてて。でもセラピー行くのって1回なんか100ドルとか150ドルとか、まあ、とにかくすごい高いイメージただやっぱジャーナルを使うことで例えば自分の悩みとか不安を全部書き出してでそれを客観的にこう第三者からの目線で見ることによって、まあ、友達にアドバイスするような感覚でこう自分をいい方向に持っていくことができる例えば私だったら生理前にそのイライラするっていう自分の傾向が分かってで生理前近いんだったらあじゃあ生理前そのイライラする傾向にあるから、まあ、その日その日っていうかね生理前は仕事をあんまり詰め込みすぎずに、まあ、ちょっとリラックスモードで行こうとか、まあ、夜は早く寝るようにしようとか、まあ、そういった感じでその日とかその時期っていう,いうのに対してなんかこうインテンションその意図とかフォーカスしたいものっていうのに自分の目線を向けることができるでそういった意味でジャーナルはフリーセラピーだなと思いました4つ目幸福度が上がる、えっと、今回の30日チャレンジでは、えっと、グラチチュードジャーナルっていう、まあ、感謝すること自分がその日感謝したことを書いていくっていう項目を新しく追加して30日ジャーナルしましたでなんかすごい良かったなと思ったのはそのなんて言ううだろう人間ってやっぱり自分がないもの,、まあ、な,いのないものねだりっていうけど自分が欲しいものとかないものにやっぱりフォーカスしちゃう傾向にある私もそうだけどなんだろう新しい車が欲しい新しい家が欲しい新しい本が欲しいってやっぱりこうないものねだりすごいしちゃう癖があってでもこのグラティチュードジャーナルその日あったその日を通してねこう3つ感謝するものを。書き出すっていう、まあ、ジャーナルをやったんですけどそうすることによって何て言うんだろう
こう浮かれた自分を地に戻すじゃないけどこんないろんなもの欲しがってるけど自分にはこれがあるっていうことを再認識できることができるうん再認識することができるなのでなんかこのグラチチュードジャーナルはすごいこう謙虚な自分になれるじゃないけどなんかもうちょっと今あるものにちゃんとフォーカスしようっていう気持ちになりましたでこれはアメリカの私がアメリカの大学に行ってた時に取った心理学の授業の中でポジティブ心理学っていうのをまあ勉強した時に出てきたもので、まあ、宿題でまあ1日3つ感謝するものを書いていきましょうみたいな宿題が出た時にやったことがあってそれをなんか思い出してあじゃあやってみようって言って今回やってみたんですけどやっぱり効果はすごいありましたちなみに今日書いた私の3つの,あの感謝することだったら朝食べた焼き芋パンが美味しかったあとすごく天気のいい気持ちのいい朝福岡の朝でもう一つがあと今読んでる本がすごい面白いで私は毎日3つ違うものを書くようにしてましたなんか毎日同じものを3つ3つずっと書いていくよりかはこう感謝っていうフィルターを通してその日一日を振り返ったりとか物事を見ていくことで、まあ、幸福度はもうちょっと増すんじゃないかなと思いますはいというわけで、えー、今日は4つ私が30日間ジャーナルを通して気づいたこと感じたことをシェアしましたでやっぱりすごい私にとってジャーナルは効果のあるものなので何て言うんだろう、まあ、そのさっきも言ったけどフリーセラピーとか、まあ、悩みがある時とかは特に全部書き出すようにしてたりだとか、まあ、とにかく効果がすごいあるのでこれからもなるべく毎日続けていこうと思います思いますジャーナルやったことない人もすごいおすすめしますっていうのもやっぱり自分とか自分の生活っていうのを客観的に見ることによって客観的にね書き出したり見ていくことによってこう自分では今まで気づかなかったような面白いこう発見とかが意外とあったりするのでまあ面白いのでおすすめしますそれとか、まあ、悩みが多い人とか私みたいになんか。本当考え,事すぎる考え事がありすぎると夜寝れないみたいな日もある人とかにもすごいジャーナルは効果的だと思いますはいそれでは今日もここまで見ていただきありがとうございましたまた次のビデオでお会いしましょう Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next video Bye!